Καλώ ήρθατε για άλλη μία φορά στο Life Lab. Σήμερα αποφασίσαμε να κάνουμε το sibling tag. Το sibling tag είναι ερωτήσει που απαντάνε ε, δύο αδέρφια είτε δύο ξαδέρφια. Γενικά πρέπει να έχουν κάποια σχέση μεταξύ του και αφορά γενικά ή τη σχέση του είτε. τι εμπειρίε που έχουν μαζί του και όλα αυτά. Ναι, αυτά τα αλλάζουν. Πάμε να ξεκινήσουμε. Η πρώτη ερώτηση ε, είναι ποια της δύο είναι μεγαλύτερη. Η Μορφούλα. Η μεγαλύτερη είναι η Ερμιόνη κατά δύο χρόνια. Τι έχετε κοινό μεταξύ σα, Αισθητική. Ναι. Άποψη και στη. Most memorable argument. Ήταν η τρίτη ηλικία και εγώ ήταν παραλλαδικέ και ήμουν πάρα πολύ αγχωμένη για αυτέ. Και γυρνούσα μία μέρα από το φροντιστήριο και έλεγε ήμουν πάρα πολύ κουρασμένη γιατί ήταν τελειώτες οι ώρες που κάνουν μάθημα. Και έρχομαι στο σπίτι και είναι η μορφούλια και κάθεται στο γραφείο τη <laughs> και πίνει λεμονίτα. <laughs> και έτσι όπως πίνει τη λεμονίτα δεν ξέρω για ποιο... <laughs> <laughs> δεν ξέρω για ποιο λόγο συνέβη. Σου έπεσε κάτω <laughs> ναι, <laughs> σε τη λεμονίτα. <laughs> Έχεις στο χαλή τη λεμονίτα. Και σε έπιασε κρυσά. Έπαθα κρίση. Κρίση. Μόνο η Ήταν πάρα πολύ αστεία. Κολλάει. Μωμά, να δω τι έκανε, μωμά. Και εγώ. Και γελούσε η μορφούλα. Και εγώ τα έπαιρνα παραπάνω και κλαίει. Τι λέω, με κοροϊδέει, με κοροϊδέει. Και εγώ έλεγα, μωμά, είναι τρελή. Είναι τρελή, μωμά. Κλαίει, γιατί δεν έπρεπε η Ναι, και. Ήταν πολύ δύσκολο. Το κόψω και πριν. Ήταν πολύ δύσκολο. Τι κάνουμε για να περνάμε ωραία μα, Δηλαδή πώ περνάμε τον χρόνο μα μαζί. Να πω να πω να πω. Εγώ θα πω ότι μα αρέσει να πηγαίνουμε στην κινηματογράφη και να βλέπουμε ταινίε. Ναι, όπω θα έλεγα. Ή να πάμε παρατάκια στο σπίτι και να βλέπουμε ταινίε. Ναι. Περιέγραψε με μία λέξη. Και εγώ θα σε περιγράψω δύσκολη ερώτηση θα σε πω εκκεντρική εκκεντρική θα σε πω συναισθηματική μπορείτε να βάλετε μια φωτογραφία που ήσασταν όταν ήσασταν μικρές θα την βάλουμε εδώ έχουμε οικογενειακά βίντεο έχουμε πάρα πολλά βίντεο είναι πάρα πολλά. Έχουμε από τότε που ήμασταν μικρά, αμεσαία, μεγάλα, γενικά. Έχουμε πολλά βίντεο, από πάντα είχαμε. Τι ήθελε να γίνει σαν παιδί όταν μεγάλωνε. Μπαλαρίνα. Ήθελα να γίνω μπαλαρίνα, δεν τα κατάφερα. Πιθανότητα δεν θα τα καταφέρω ποτέ. Μετά από το ξεπερνάω. Το ξεπερνάω. Εσύ. Εγώ τι ήθελα να γίνω. Α, ήθελα να γίνω κομμάτρια. Θυμάμαι, είχε ξέρετε από αυτά τα κεφάλια τη Μπάρμπι που δεν έχουν σώμα και έχουν μόνο την κομμάτι. Ναι, και έτσι έβγαλε κάτι τρελά χτενίσματα εκεί πέρα, τη έβαζε φυτά, λουλούδια, κοκαλάκια. Εντάξει. Ποιο ήταν το αγαπημένο σου παιχνίδι να παίζει αυτό το παιχνίδι, Κρυφτό. Εμένα μου άρεσε να παίζω με το χώμα. Fun fact. Έφτιαχνε λασπόπιτε. Fun fact. Ε, έχω φάει χώμα, ξέρω πως είναι για όσους δεν έχετε φάει, εγώ ξέρω πως είναι έχετε φάει χώμα Είχα Θα βάλει... Θα σας βάλει γεύση <laughs> Είναι... Έρος Πώς σας το πω, είναι γη, είναι... Μυρίζει σαν κλεισούρα Εκτός από αυτό, νομίζω ότι είναι ένα πικρό καλμυρό mm. Αλλά μετά μόλις είχα βγάλει σπυράκι και μου βάλαμε αληθή mm. Δεν yeah. αξίζει yeah. Ακούγεται σαν και σαν mm. Ποιο ήταν το τραγούδι που σου άρεσε να ακούς πολύ σαν μικρό παιδί μου άρεσε το μιλάμε για τα χρώματα. Όλο το σαντί. Μιλάμε για τα χρώματα. Εσύ με ένα μου άρεσε η λοιπόν πολύ. Η γενικά θεωρώ ότι είναι από τα πιο ωραία παιδικά σαντί που μπορεί να έχει. Βέβαια. Έχει κανένα αντικείμενο ή κάτι που δεν έχει αισθηματική αξία από ένα φωτ όταν ήσουν ένα παιδί. Ναι, βεβαίω έχω το πρώτο μου παιχνίδι που πήγα το παιδί. Εκεί ήταν κατά πολύ κόκκι. 
μου είχε φέρει η γεια μου ένα τριώ. Ναι, έχω ένα παιχνίδι λοιπόν που μου το είχε φέρει η γεια μου όταν ήμουν τριών χρόνων και το έχω ακόμα και το βλέπω. Γενικά έχουμε όλα τα παιχνίδια μα και όλα τα αρκουδάκια μα. Πάντα είχαμε όμω επιλεγμένα ενώ όμορφα. Ναι, γιατί τα πέσαμε ωραία, δεν τα χαλούσαμε. Ποτέ δεν ήμασταν ούτε το ίδιο μα άρανε τα χέρια τη μπάντα, τα πόδια. Ποιο είναι το καλύτερο πράγμα του αυτού σου. Το, το, το. Ποιο είναι το καλύτερο πράγμα του αυτού μου. Ε, θεωρώ ότι αυτό που είναι καλύτερο σε σένα είναι η δυνατότητά σου να μαθαίνει πάρα πολύ γρήγορα κάποια πράγματα. Mm. Ειδικά στα τεχνικά κομμάτια. Mm. Με βοηθά mm. πάρα πολύ, κατάλαβε αυτό. Θεωρώ ότι είναι, πολύ, είναι χαρισματικό εκ μέρου σου. Mm. Εγώ θεωρώ ότι είσαι χαρισματική στον τομέα του creative writing. Θεωρώ ότι μπορεί να αναπτύξει ένα ονοματοκίνημα ε, πολύ εύστοχο και από κάτω μπορείτε να επισκεφτείτε και εσεί στη σελίδα μα να διαβάσετε μερικά από τα δοκίμια που γράφει η Φιλτάτη. Έχουμε υποκριθεί για αυτό το email την άλλη. Ναι, ναι, ναι. Έχω τη φωνάζω εφέρπη. Και εγώ σε φωνάζω σκοτούλα ενιών. Πολύ κομψό. Ναι, τη φωνάζω ευθέρπη. Τη στιγμιάζει πάρα πολύ αν δείτε. Είναι μία ευθέρπη. Ποιο είναι το τελευταίο πράγμα που συζητήσαμε. Πριν λίγο συζητούσαμε κάτι οι ατάκες από την μία γενουργία σειρά που βλέπουμε που λέγεται Βικτόρια. Την προτείνουμε στους λάτρεις των ταινιών εποχής θα έλεγα. Ναι, των ταινιών εποχής αλλά ε, είναι σε μικρά ε, επεισόδια και μιλάει για την Είναι ε, ιστορικό. Βασίλισσα. Ναι, είναι, στο, είναι αυτό θέλω να πω. Ναι, είναι ιστορικό για δράμα. Αυτούς, ιστορικό αρέσει. δράμα. Είναι ιστορικό δράμα. Mm. Ναι, είναι ιστορικό δράμα. Τι είναι η φορά που λέμε. Και πραγματεύεται τη ζωή τη ε, Βασίλισσα Βικτόρια στην ε, Αγγλία. Mm -hmm. Ελπίζουμε να σα άρεσε το βίντεό μα και να μάθετε λίγο παραπάνω πράγματα για εμά. Και, και τι σχέσει μα. Και τι σχέσει μα, ναι. Και όλα όσα κρύβονται πίσω από το Life Lab που όλοι ξέρετε mm -hmm. και αγαπάτε. Μην ξεχάσετε να κάνετε like και subscribe και στο Life Lab και σε εμά στα social media. Mm -hmm. Τι άλλο. Αφήστε μα τα comments σα στο description box από κάτω να μα πείτε αν θέλετε κάποιο άλλο βιντεάκι να δείτε ή να απαντήσετε σε κάποια από τι ερωτήσει που απαντήσαμε mm -hmm. εμεί. Και θα ξαναλέμε σύντομα με περισσότερα βίντεο. Γεια σα! <laughs> το sibling tag είναι ερωτήσει που απαντάνε τα αδέρφια ή τα ξαδέρφια, γενικά άτομα που έχουν σχέση ε, αιματική μεταξύ του. Μην πει την αιματική σχέση! <laughs> Μην πει την αιματική σχέση! <laughs> Δεν ξέρω όμω τι μου αρέσει σε σένα. Τι mm. λίγα. <laughs> <laughs> Όλη την ίδια που πολύ. Πάει αλλιώς, εγώ τώρα φταίω μότι, ξεκινάς 50 λεπτά.